。真太医所为，罪大恶极，本应严惩，但念其主动坦白，真心悔过，也可暂不严惩，以观后效。无成小真，皆为从犯，按律当斩。但逆贼假太医毒杀父亲之日，事后多亏无成精心医治，也算是忠心护主，功过相抵。不如先放出大牢。以警效尤。既然皮儿替你求情，我就暂且饶你性命。不过假药之事已闹得沸沸扬扬，若是尔等能想出办法了却此事，给朝野和市井一个交代，此事我便不再深究。谢丞相不杀之恩。莫要谢我，是皮儿救了你和吴成一命。但是记住，如若再犯。定斩不饶，臣铭记于心，永不再犯。下去吧。皮儿，你为何要替他二人说情啊？父亲教孩儿。想要拥有权势，要用两种人：有能力的人，对自己忠心可靠的人。哼哼，这句话你倒记得牢靠啊！父亲教诲，孩儿莫不敢忘。这人之肉身，常有病灾，故太医院若无亲信，实在是思之忐忑。父亲虽然铲除了两次刘太医、贾太医这两伙逆贼，但是否有余党？何时死灰复燃，不胫而知。这真太医吴成虽不是什么能臣干将，但前后两次叛党事件，也可证实其忠心可靠。所以孩儿觉得应该留着他们，让他们成为爹爹的眼睛、耳朵和看门狗。真太医忠不忠心暂且不谈，他们犯下如此大错，你该按律行事才对啊。<笑>父亲若真想按律办事。就不会让皮儿决断了。皮儿啊，以后你做决定，不要再暗自揣度为父之心。诺。来吧。多谢大哥相救，吴成定当肝脑涂地，为大哥马首是瞻。哎呀。我们一家人不说两家话，快进去吧，啊！吴成，吴成，吓、啊、死我了！啊、走吧走吧，你受伤了没有？没有没有没有，我没事。他们有没有打你啊？没有，我没事我没事。气死了！好好好，既来之则安之，就县令大人的事，交给我。你来办。你怎么办啊？原本以为你跟曹操的交情能救出我爹，现在吴成都被放出来了，我爹却还被关着。这明明是想拿我爹开刀，让我爹当替罪羊。我说你也别太着急，好吧？倘若曹操真的要颠倒黑白的话，就算我拼了命，我也要还县令大人一个公道。拼了命？你拼了命也救不出我爹，又有何用啊？小姐，别太难过了，华先生一定会想出办法的。你到京城来干什么？咱俩兄弟一场，你就不必客套，我就开门见山了。共要一事，祸及县令，县之流明心义女，甚是可怜。还望你能够出手相救啊！既然你已经出狱。不想，你还是有一定的本事，也不枉你与明心姑娘友情一场。哼，现在说话都文绉绉的了。共要的事和我有什么关系？你也不必来和我相见。当年抚恤金一案，你也是如此这般冷漠无情，只顾自己。时隔多年。你居然一点儿不知悔改呀！说这些有什么用？你要是聪明的话
，就速速离开京城。等风平浪静之后，我或许可以在甄太医面前替你求个情，你也许还可以圆一个太医之梦。我胡半仙是贪图钱财，但我绝不扔有损阴德的人命钱。我胡半仙也享受富贵。但我绝不会昧着良心看着他人家破人亡，二弟，我劝你啊，还是把事实禀于曹操，救出县令，也给自己留条后路，好不好？后路？就凭你胡半仙，就想在我面前指手画脚吗？凭我当然不行，但是凭他，定然可以。够阴毒的呀！拿到了牛二的账册，二弟过奖了。落日阴毒，岂敢与二弟相争啊？那日蛇毒之日，我便知晓。与你相处，需处处提防，否则随时可以成为替死鬼。你若救出县令，我便把此册交还于你。咱俩也算两清了。县令和你非亲非故的，曾经把你赶出过家门，你如此做，究竟为何？县令死，明心哭，明心哭兮连愁，为了喜莲，做什么我都愿意。可是我不愿意。乔俊提亲之辱，到今天我吴成还记得，当年是他明心无疑，今日。就休怪我无情了。你就不怕我把此账本交与曹操？请便。你，喂，什么事啊？你听我说，今天我去找吴成了。我本想他良心发现，坦白实情，你有兄弟三人也不必闹到撕破脸。可谁成想，他现在变得如此卑鄙，我实在没有办法了，我就拿出此物，我想威胁他，我想看看能不能凭这个能让县令大人平原昭雪。哎，有了这个账本，我们一定能告倒吴成。蹊跷的是，吴成对这账本好像不是很畏惧。不管他怕不怕，反正有了铁证，难道他还能够颠倒黑白？哥，哥，想到办法了吗？哥，别叫我哥，看看你做的好事。哥，我错了，哥是我糊涂。那日你给了我二十锭银子，让我赎回传家宝，可我，可我路过赌房一下没忍住，想再捞一把，可谁知，可谁知，钱都输光了是吧？对，输光了。没有钱赎回传家宝，还欠了一屁股债。刚好那日收药，胡半仙生病不能去。吴成得知哥哥验药，便要小珍找我，拿赌债威胁我，替他们更换供药。这才，都怪我，我不是人，都怪我，我都是我的错。做出伤天害理的事啊！哎。原本我是要交出账本，县令就可以得救，但你得死。可是我不交出账本的话，县令就会死。你告诉我，我该怎么办？华生，如果你还有良心，是条汉子的话，你就站出来，指认吴成，说出真相。到时候我跟丞相说，放你一条生路。哥，我是罪人，我只有一死。才能谢罪。来，小兄弟，来，拿着，来，大人请。
。账册上的华生就是你。呃，正是小民。刚才所言是否属实？小民不敢欺瞒丞相，句句属实。你之所言若是属实，吴成就是幕后指使之人。吴成，你可知罪？丞相，华生真是诬陷，无成无罪。哼，人证物证俱在，还敢狡辩？这人证只有华生一人，信口雌黄，又无旁证，不可为据。至于物证，依臣看来，县令有话要说。假药的事，跟吴成无关，罪臣才是主谋。我一错再错，铸成大错。我身为朝廷命官，岂能毫无担当？今日自认罪状，只求丞相降罪于我，不要牵连他人，平息此事，用罪臣一命。还乔军要事之情命。县令大人，你胡说什么呀？华先生，不要多说。县令冤枉，你要明察呀。华佗，你是一名草医，这里审案断案，岂容你在这里插嘴？假药一案，主谋供认不讳，请丞相大人定罪。此二人有罪，此案事关重大，人命关天，你不能草草了案呐！你是个大夫，不懂得政治，他们杀我，我要用更多的鲜血才能震慑住其他的反叛之贼，否则国将大乱。你怎么能滥杀无辜呢？你心里很清楚，你性命未死，是因为此次的供药为次药，导致了两位药在一起没有产生剧毒。县令，他是你的救命恩人，你怎么能杀他呢？我乃当朝丞相，法度之事，岂可以以俘获为标准？供药有假，乃欺君之罪，罪不可赦。斩！曹阿瞒，你站住！你不能这么做！曹阿瞒，曹阿瞒，你给我回来！曹阿瞒，别推我！走走，不许进去！走走走，走！让我进去！走走。曹阿瞒，你这个混账东西你你，你这个杀人不眨眼的恶魔，出来！华东，华东，这丞相府，你不想要命了？我绝不能让他滥杀无辜！大喊大叫！我们走，我们走，我们走！快走！曹阿瞒，你给我出来！对不起，你把门打开！你搞什么鬼呀、啊？你开门！开门！开门！我求你了，大师兄，我要去找曹操评理的。你是谁？曹操是谁？你跟他有理可言吗？我跟他曾经是过命的兄弟，是我承认。直到今天为止，我跟他相识了那么久，我从没有真正的了解过他。你也知道，我最近跑前跑后，忙东忙西的，我不就是想找出证据，去指证真凶吗？没想到，曹操他一清二楚，他该杀谁该保谁，他早就安排好了。到今天我才恍然大悟。他可以为了权力，为了地位，在权贵面前，我们都是他的棋子。我把华生也搭进去，我对不起华生，大师兄，你明白吗，大师兄？枉我以前夸你聪明，我今日才知道，你竟是如此的单纯。大师兄，我求你好吗？你开开门，我要帮县令大人去申冤，为他平反。他是明心的爹呀！原话。已经无辜死了两个人，你再让他这么不可开交，你就是那个第三个。你不要怪大师兄，我都是为你好，我不想看你白白送命啊！你要是为我好，你就开门。我答应过明心的大师兄，我答应过明心的大师兄，大师兄，你开门呐！小姐，你真的想好了？事到如今。我们还有谁人能求呢？吴成身为朝廷钦派的供药材办官，捅了这么大的娄子，他居然关了两天就被放了出来。
说明他在京城，还是有些门道的。要不，我们还是再等等华先生吧。等。曹操已经下令，连华佗的面都不见。爹爹明天就要被行刑了，我不能再等了。只要有一线希望，我都愿意试一试。可是，可是，就算吴成那没良心的答应了，他家他家那母老虎能答应吗？只要他答应帮我救出爹爹，就算被真妹妹侮辱，为人能忍。哎，小姐，你看，金子大难，哥哥心有余悸，一定要让我陪他回去的。那我们回去祭拜一下，好保佑我们丁家以后顺利，好吗？替我燃香祭拜吧、嗯，一定会的。嗯、啊，上车吧。不是啊，路程太远了，我如果要去的话，可能今天就回不来了。晚上照顾好自己，放心吧。好了，行了行了，天都快黑了。哎，你看这家里啊，少管闲事。早点睡觉啊，你早点睡觉啊。哎呀、嗯嗯，上车吧，上车吧。大人放心吧，哎、早起早回了。大哥一路平安。来的。嗯。真是想不到啊。乔郡县令家的千金小姐，居然会来求我不成？我以为按照你的脾气，我们俩应该是老死不相往来的。吴成，你不要太张狂，你毕竟也跟我们家小姐曾相爱一场，怎么能如此落井下石呢？相爱一场，我正想跟你们家小姐聊这件事情，不过这是我和她的私人的事情。你在这里不方便吧？到我府外等着去吧。你，我不走。把我家小姐留下来，跟你这样一个没有良心的人在一起，我不放心。你可以不走，那这件事情就不用再谈了。两位姑娘，请便吧。吴成，你这个小人。喜灵，去吧。到门口等我。小姐，那我就在这个门口等你。不是这个房间门口，是大门口。我家夫人刚走开，就有个姑娘站在我卧室门口，这让我家下人看见，他们会怎么想？你去吧，我没事。吴成，我也不管什么相爱一场，什么曾经情分，你我已经没了关系。过去的事我也早就忘了。我只求你，看在我爹当年助你当上太医的份上，救救我爹。毕竟没有太医遴选。就没有你吴成的今天。你爹帮我，当年是我吴成靠我自己的本事当上的太医。今天也一样，也是我自己一步一步拼出来的。若不是当年我劝华佗退出，你能当上太医？若不是你抱真妹妹大腿，你能有今天？你是说我吴成今天的一切，都是靠女人得来的？你是如何飞黄腾达的，与我无关。这么多年过去了，我已经释怀了很多。但我今日只求你一件事，救救我。话已至此，我也明说了。我吴成既然可以全身而退，我自然有办法救你爹。不过，你得做一件事情作为回报。我就想看一看，乔俊的千金大小姐能不能为我吴成做一件事情，能不能替我这个靠女人得到一切的男人做件事情。
只要能救我弟，你说？很简单。陪我一夜看你打我这一巴掌，能不能救得了你爹？你住手！你别忘了，你爹明天就会被砍头，你有很多时间可以考虑，慢慢想，千万别着急。顾城，你非要把事情做得这么绝。你非要让自己变得如此下作？下作？我不成在你们眼里，不是一直都是下作之人吗？我在你的眼里，什么时候是个顶天立地的男人了？现在别说是男人了，恐怕连人都不是了吧？我伤了，我痛了，我生我死，你什么时候在意过？下。既然下作，我就下作到底。你今天只有两个选择：第一，陪我过一夜；第二，你现在就走。这个选择只有今天，只限今天。如何想救你爹，松手。小姐，你没事吧？那个没良心的没对你做什么吧
，明日救我爹爹。救你爹？明信，你就不觉得这整件事情像个笑话吗？啊！别说我吴成没有这个能力了，就算我有，我怎么可能真心救你爹呢？我就白白失去这个看着你受苦。看着你受折磨的机会，你也太幼稚了。你不会觉得我真的喜欢你吗？啊？你知道你爹为什么要去顶罪吗？啊？我我告诉你吧。县令，您好。哎，不对，大人每天蹲在牢里头，吃不香，喝不辣，睡不稳，怎么会好呢？啊，还有，假药这个事情，一天不解决，我想大人一天就不会安宁的，对不对？此案明天就会了结，这是你让吴成和小珍做的勾当，我已经有证据。证据？什么屁证据？我告诉你啊，这个案子呢，本来就是吴成跟小珍两个人做的，可是，他们两个人都是我的家人，一个是我儿子，一个是我妹夫。说来说去没有理由啊，我怎么大义灭亲呢、啊？县令，嘿嘿嘿嘿嘿，你有一个。如花似玉的漂亮女儿，对不对？你想想，你这个女儿要什么三长两短的话，你会怎么样？你想干什么？这事与明星无关。哎呀，说到点子上了，我心里想，就早点把这个案子给了了，而且不能牵连到我们的家人，所以一定要找一个人顶罪，而这个人最好就是您。到时候，您不认也可以呀、啊。要是我这两个家人给砍头的话，你的脑袋也留不住。甄大人，我与你无冤无仇，你为何苦苦相逼？哎呀，大人呀，大人，我跟你讲，人呢，一到不是你死就是我亡的时候，都要照顾自己。所以我现在。我就过来，跟您谈谈条件。您带我那两个家人呢去顶罪，让他们保命，然后呢，我就保着你女儿的生命安全。你说，公平吧？你卑鄙！我本来就卑鄙。我要不卑鄙的话，我会来跟你谈条件。你听着，你女儿的生命安全，就凭你一句话。你顶还是不顶？就算我愿意顶罪，曹丞相那边也未必愿意匆匆了结此案。这个呢，你就放一百个心。我们后面还有个大人物在撑腰。你这是什么意思？看看这个令牌是谁的？你的大靠山是批公子。嗯，聪明。批公子讲过，您要是认罪的话，就一个人死；你要不认罪的话，就全家陪葬。好，我认罪。但如果你不守信害我的女儿，我做鬼都不会放过你。<笑>明白了吧？啊，是你害了你爹
，你弟因你而死。让我们进去，站住！让我们进去，让我们进去吧。让一下，来，让一下，让一下。夏侯将军，我已经知道无力回天，可是县令妇女生死离别，你就看在我们是侨居老乡的份上，行个方便吧。放心，走，明心。这不是命，是不公啊！都是我，是我连累了你们，千刀万剐的应该是我。你闭嘴！都是因为你。希望来生你能好好的。你们都还年轻，你们不知道官场的黑暗。你以为曹操是因为公要案？而杀我？你以为我只是做个替罪羊那么简单？其实曹操杀我之心，从乔军抗东，我让吴城送了封投降信起，已起了杀心，所以他借此次公要一案，一方面拉拢亲信，送了免死大恩，二来。还报了当年出卖他之仇。爹爹当年真的送过投降信。明心，有件事，爹爹一直没同你讲，但今日再不讲的话，就没有机会了。也对不起华佗。当年董兵围城乔郡，华佗向曹操状告为父，那不是害人之举，却是诈兵救城之计。如果不在董兵面前做这出戏，城破之日，不光是你我没了性命，恐怕整个乔郡都要遭受灭顶之灾。奶奶之死，实属意外。和华佗无关，爹当年不敢告诉你，是因为当时战局未定，唯恐董卓反扑，所以这件事越少人知道就越安全。虽然后来董卓已死，但爹对华佗的成见日渐加深。为了拆散你们俩，我不愿替他解释。所以你对奶奶的死一直记恨华佗。哎，看来真的是日久见人心呐、啊，华佗，老夫错怪你了，惭愧。大人，你华佗，请你答应一个将死之人的请求。你说，小女明心，就
拜托你照顾了。大人，您放心。时辰差不多了，闲杂人等，都给我退出去！走。您放心，我一定会好好照顾明心的。时辰已到。行，啊明心，我爹那间房呢，最大、最明亮，你就住那间吧。以后啊，咱们就是一家人，这里就是你的家啊。多谢话，先生。哎，都说了是一家人了，你赶紧带小姐去收拾吧。嗯，走吧，小姐。大师兄，这么大个家，以后就靠你我俩兄弟了。放心吧，有我呢。小姐坐，坐下休息一会儿。先生，嗯，哎，小姐的眼睛最近又不太好了。自从仙灵大人入狱以来，小姐每天都以泪洗面的，不管我怎么劝她都不听。这几天回乔郡的路上，她更是伤心欲绝，好几次都吃不下、睡不着的。哎呀，就又复发了。有好几次都差点看不见了，喝口水。这就是我最担心的问题。你记得我跟你说过，小姐体内的毒素一次是清不干净的，需要慢慢调理、慢慢恢复。但情绪不好、悲伤、生气，都会转化成体内的毒素。病情一旦反复，后果不堪设想。病情反复
，再治不就行了吗？我是担心会彻底失明。失明，失明没事，嗯，不用背着我，说吧，是不是我的眼睛再也看不见了？没事，你们都出去吧。明心，我一定会治好你的眼睛的。不要再骗我了。我知道我的眼睛治不好了。这么多年过去，不可能再治好了。你走，走啊！你相信我，相信你。从我们俩认识，你就让我相信你。好啊。我相信你，你跟别人好了，我相信你了。你连供药采办都把不好关，连累死了我爹，我相信你了。可这么多年，我的眼睛时好时坏，现在就要失明了。明心，我知道过去很多事情我对不起你，但从这一刻开始。我要保护你，不要让你再受到伤害。你保护我，你保护得了我吗？那个人变心，将我抛弃的时候，你保护得了我？草草要杀我爹的时候，你保护得了我？我的眼睛瞎，你保护我；我的心碎，你保护我；我的身上，你保护我。我告诉你，你就是一个郎中，你根本保护不了我。你也就给人看看病，你没有你自己想象的那么厉害。你连你自己都保护不了。你能保护得了我，明心。原话也是为你好啊。好意有用吗？我知道他对我一直是好意，可是有用吗？我不想再听这样无用的话，我不想再见这种无用的男人。不管过去发生了什么，让你变成了这个样子，我只想告诉你，我会一直陪着你。那个余化呀，那个锅里还熬着药，我们去看看啊。你今天是怎么了？你觉得
我刚才说的话有些过分，是吧？不是有些过分，是非常过分。过分就对了，像我这种。脏了身子的女人，就应该遭人厌。我配不上华佗这样的好男人，和我在一起会遭罪的。不会的，我不能再拖累华佗，我不能再拖累华佗。你不是，你不是。不会的。宁心，我知道你心里有苦。就算你的眼睛看不见了，我会做你的眼睛，做你的拐杖的。我会遍访名医，总有办法会治好你的眼睛。从今天起，由我来照顾你。是你害了明天，也害了我，也害了我，也害了我。你第一女儿。想的女人，不想的女人，害了华佗，害了我，也害了我，也害了我，我不要想的女人，想的女人，想的女人，不想的女人。胡说什么呢？越说越离谱了，不就做噩梦吗？明天我给你开一些安神的药，好吧？嗯、幸亏有你在呢。好，好，好，好，好，来，来。慢点，小姐。小姐，你就试试吧，啊，有了他就不会摔跤了，试试，啊，小姐，慢一点啊。启林，让我自己来，慢点，我自己来，我自己来。慧娘，我来看你了。这一晃，你走了这么多年。在我心里，我一直都敬仰你，尊重你。明心现在他没有了亲人，我想给他个家，可以和我一起平静的生活下去。
你觉得呢？哎呀，你们别催我呀、啊！哎呀，这不都说好了吗？你先生，你等快点！哎，去去去去去去！这，明信，你愿不愿意？啊？怎么了？元花，怎么了？这是元花。小姐，怎么？元花，元花，你说话呀！你怎么了？就匆匆的往这儿跑啊？你到底说句话呀？哎呦！哎呀，好歹我也是当过县令加一的人。你能不能别说这些没用的，好好看病。小姐究竟怎么了？哎，你你说话呀你！刚才不是挺能说的吗？卖相不对。废话，卖相对了还要你看呀？你说呀。喜脉。什么？喜脉。喜脉小姐，我想她肯定有难言之隐。你想啊，这么多年来，你对她还不够了解吗？她不告诉你，她肯定是有她的苦衷。我想清楚了，啊，有话好好说。我不能要这个孩子，这孩子是个孽种。孽种？什么意思？这孩子是无成的。县林大人要被问斩，曹操压根就不见你。小姐一个人在京城孤苦伶仃的，叫天天不应，叫地地不灵，只好去求吴成。吴成那个畜生，他说可以救县令大人，没想到他竟然如此的卑鄙。吴成，禽兽不如的东西，我不能要这个孩子，你帮我打掉吧。平心。我知道你心里很痛苦，可是孩子是无辜的。这是吴成在我身上留下的耻辱
头。李氏，你说的不对，这孩子是你身上的肉，是一个活生生的小生命，哪怕你多么恨无常，可是孩子是无辜的，我不许你打掉他，我也不会帮你。为什么？难道你想让我今后听到这个孩子的声音，就想到吴成那个畜生，就想到我招手过的林荣？我只知道，现在唯一能做的事，就是好好保住这个孩子，保重你的身体。这么说，你不帮我配打胎药？我不会的，华佗，这就是你能做的，啊？这就是你说的要保护我？好。明心呐，明心，你知道吗？此事有关一条性命啊！不是，小姐，你再好好想想啊！算我求你了，你你再认真考虑一下，好吗？胡半仙，你就帮小姐弄吧。西莲，你怎么也……我也不想这样。可是你刚才没看见，小姐在房间里捶肚子、打肚子，她非要把孩子打掉。我要是再不拦着，就要出人命了。明心，万万不可，万万不可！你这样做会死人的呀！这次算我求求你，我说到做到。难道你真的要打掉孩子，华先生？明天我会八抬大轿，娶你过门。可是我并没有决定要嫁给你。你以为我跟你开玩笑是吗？明心，你听好了，我华佗对天发誓，我真的要娶你，连你的孩子一起娶。这么多年了，我们都经历了很多事，很多人回不去了。我有了别人的孩子，我不管。明心，我会当天像亲生孩子一样的。这个孩子是个孽种呀！他不是孽种，我不许你这么说他。孩子是无辜的，别说了，别说了，我不想听了，出去，出去，不想听，别激动，明心，别话，出去，让他冷静，你听我说，明心，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别月花，月花，花先生，小姐不见了，月花，小姐不见了，小姐不见了，花先生，月花，花先生，怎么了？小姐不见了，都找过了吗？哪儿都找了，都没有。糟了，明星性格倔强。肯定是离家出走了。哎呦，他会不会做什么傻事儿啊？不会的，瞎说。赶紧分头找。哎。现在天都已经黑了，小姐看不见，还怀着孩子，那怎么办啊？天黑了，万一有很多豺狼，很多强盗
，他会不会现在就……哎呀，闭上你的乌鸦嘴！小姐要真有什么事的话，我拿你试问。小姐要真有个三长两短，我非打死你不可，打死你不可！啊，别别别别！小姐，明熙，明小姐，哎，快去看看。明熙，你在这儿干嘛呀？小姐，真的是你啊！啊，你没事吧？我们这都喊那么长时间了，你听见了怎么也不回个话呢？你没事吧？若不是我的脚扭伤了，站立不起来，我早就走得很远了。谁会理你呢？明熙，你干嘛要这么倔嘛？脚伤了，伤哪儿了？让我看看。你这又是何苦呢？我现在是个脏女人，瞎女人。怀了胎的女人，我每天见到你，听到你的声音，就好像提醒我，我是一个不祥的女人，我配不上你花朵，我心里的愧疚，足以杀了我自己。你们以为这是为我好，可是你们知不知道，我不需要你们的照料，我需要的是有脸活下去。那好，你说想怎么样啊？怎样你就可以安心养他。你说，要么让我走，要么你走。你要是不在我身边，我心里也许会好受一些。小姐，你这样对花先生也太……喜莲，别说了，我走。师弟啊，师兄别说了，只要能让明心能够冷静下来，安心养胎，我走。我把所有的药方交给你，你要好好学医，替我照顾他。我趁这个时间去遍访明月，看能不能找到方法治好他的眼睛。杨焕，事已至此，也只能这样了。你放心，你放心的去啊！我肯定后家喜莲会好好照顾明心的啊。就送到这儿吧，明心交给你了。放心吧，你自己也多保重。你也是。
老人家，老人家，请问您是这里的主人吗？好奇呀，好奇！哎，我赢了！嘿，爷爷爷爷，哎，你醒了。姑娘，是你救了我吗？我可没那本事，是我爷爷。老人家，多谢老人家救命之恩。灵儿，哎，饭好了没有？好了，爷爷。好，好，<笑>我赢了，<笑>我赢了，<笑>老人家，<笑>姑娘。这里是什么地方？我也不知道。嗯，我从小就在这山上长大，从来都没有下去过。不过我听爷爷说了，我们这里山美水美，不愧是东吴的好地界。东吴？嗯。没想到我已经到了东吴的地界了。嗯。啊，谢谢姑娘救命之恩，华佗就此别过了。哎，你要走？啊，不可以，你的脚伤还没好，不能走。啊，不碍事。哎，不行！你这下山需几日功夫呢，想必你还没下山就已经饿死了。你也是几日未进食了吧？啊，我不想再打扰你们了。真的打扰不到的呀！我和爷爷呀，吃的是野果，喝的是山泉，这大山才是主人。我和爷爷，你真打扰不了的啊！走吧。啊，哎，走，慢点啊。谢谢老先生的救命之恩，华佗在此谢了。您要是不喜欢我的话，我这就走。哎，你不能走，你的伤还没好。慢，看你这人甚是倔强，不愿受嗟来之物。也不愿受末世之气。好，也罢。天底下没有白吃的好事啊！你烧饭用了几根柴火？还我几根柴火。我这就砍柴去。哎，哎，你好歹换身衣服再去啊！那你好歹告诉我你叫什么呀？哎呀，真是个怪人。劈了，你的手都流血了。哎，你休息下吧，不用劈了，已经够了。棋盘给拿来，灵儿，你看爷爷
用这三颗棋子，要跟他下一盘好棋。<笑>下棋？呀再批了，爷爷说让你进屋去睡，天都快黑了。不用。哎，哎，你，你还是进屋睡去吧。进屋来睡呀、啊！他在跟爷爷赌气。赌气？对呀。此人脾性太大了，脾性太大的人，只能伤人伤己呀、啊。就怪爷爷对他太过冷漠了。你不懂，他心中有气，不能释怀，才如此作践糟蹋自己。爷爷是在帮他渡过这道坎儿。过了这道坎儿又如何？过了这道坎儿，那就从棋盘上拿掉一颗棋子啊！爷爷，那你说他能拿走这三粒棋子吗？哦，那就要看他的悟性和造化喽。喂，醒醒啊！哎，我昨晚给你铺好床铺，你不睡，非要在外面睡，怎么样？冷了吧？哎，你不会说话吗？不对呀、啊，你明明跟我说过话的呀！哎，你又要干嘛去啊？哎，你，你要是再不跟我说话，我就叫你老怪了，老怪，老怪。老怪，你要不就是劈柴，要不就是砍柴，你跟他有仇啊？我没仇，我乐意。爷爷，你看他。尘世间最难的就是一个“情”字，你的怨仇因爱而起，我说的对吗？为什么？为什么为妻长他的兄弟？背信弃义，没有人性。为什么我心中的少年英雄，杀人如麻？为什么就连他，他也要赶我走？哎，暂时放不下的就不要放下，越是刻意，越是忘不掉。有一天，你总会发现，顺其自然。在念念不忘当中，许多事情就忘掉了。那一天，不知要等多久。哦，时间不到，自己悟道。姑娘，姑娘，老怪，怎么啦？呃，那个被子在哪儿呢？哦，我去给你抱啊。<笑>那，给你。谢谢啊。哎，老怪，你不去草屋睡了？
心，明心。醒醒啊！喂，你今天是跟我上山采药去呢，还是继续劈柴火？采药啊？怎么，你也会采药？那当然了。嘿，你呀、啊，快去把这身衣服换了吧。你瞧你这身衣服啊！走，去采药。哎，喂。<笑>姑娘，啊，前天晚上你究竟给我敷的什么药啊？没几天我就好了。其实啊，你敷的并不是什么药物，只是普通的蛋清和蜂蜜。什么？蛋清和蜂蜜？嗯，就能治病？当然了，爷爷说了，天下之物皆可为我所用。哦，天下之物皆可为我所用。嗯，说的真好。哦，还有啊，我叫灵儿，不叫姑娘。灵儿。鼻子灵的灵哦！啊，怎么了？青壳，壳内含有种子多酶，着生于中间纵隔膜上。我真胃苦胃心啊！哦，清咳，可以清热解毒，可以治一般的热病。不过它碰上了热毒和瘟疫的时候，就只能辅助了。嗯，没错。刚才我看你闭上眼睛是怎么找到药材的？靠它呀。鼻子。当然啦，你要不要考考我呀？行啊。要是我赢了的话，你就要答应我把你的胡子刮掉。来，试试看，这里面有几味药：麻黄、桂枝、牵牛子、赤甘草、知母。哇，你的确很厉害。不过我这里面只有四味药，并没有牵牛子。不可能啊！我明明闻到牵牛子的味道。没错吧？你瞧，你手上有牵牛子的味道哦。哦，对，昨天晚上我碰过牵牛子，定是你昨日手没洗干净所致。真没想到，灵儿姑娘，你在嗅觉上面有如此的天赋，真的是佩服啊！我输的心服口服。其实啊。这世间万物皆有自己的专属气味，冥冥之中早有安排了。当你沉浸山林，闭上双眼，周遭一点声音都没有的时候，你会发现，你孤身一个人在这山林中，你看不见也摸不着，所以呀，你就只能跟着你的鼻子走，让它带你去寻找你想要的那个味道。其实呢，人与人之间的味道也是不同的，而且呀，眼界未必为实哦。眼见未必为实，嗯，嗯，我又闻到了一种味道啊，什么味道？哈，老怪，你该洗澡了。
，对呀、啊，就是我